इस ट्वेंटी थाउजेंड खर्चे के बाद आपके पास बच रहे पंद्रह हजार ये पंद्रह हजार का अब हमें क्या करना है हाय एवरीवन वेलकम टू सिया वाइफ्स माय नेम इज सिया आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक अ बजट तो आपकी सैलरी चाहे जो भी हो आप इन तीन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके ना सिर्फ अपना बजट बना सकते हैं बल्कि अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स भी रख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर वन टोटल इनकम तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पैसे आ कितने रहे हैं तो आपकी सैलरी प्लस अगर घर पर कोई और वर्किंग है उसकी सैलरी एड कर दो आपको कुछ इंसेंटिव या रेंट या कहीं भी और से इनकम आ रही है सब कुछ जोड़कर एक टोटल मंथली इनकम लिख लेंगे हम एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि टोटल मंथली इनकम है थर्टी फाइव थाउजेंड सेकेंड स्टेप इज एस्टिमेट योर लिविंग एक्सपेंसिस लिविंग एक्सपेंसिस यानी वो खर्चा जो हर महीने आपका होना ही होना है जैसे कि आपका रेंट या खाने पीने का खर्चा दूध बिजली एक्सेट्रा जो एनी वे यू कैन नॉट अवॉइड तो इसको हम हाँ दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वन इज़ फिक्सड एंड सेकेंड इज़ वेरिएबल फिक्सड एक्सपेंसिस यानी वो खर्चे जो आपको महीने में एक बार पे करने हैं और उसका अमाउंट भी मोर मोरोलेस फिक्स ही है इसका एग्जांपल्स हैं जैसे कि रेंट इलेक्ट्रिसिटी मेड कोक योर मोबाइल बिल इंटरनेट बिल एक्सेट्रा इन सब के लिए मैं एक एग्जांपल अमाउंट दे दूंगी तो इन अमाउंट को आप क्या कर सकते हैं या तो आप अपना क्रेडिट कार्ड ऑटो पे पर डाल दीजिए बट अगर आप ऑटो पे पर डाल रहे हैं तो आपको रेगुलरली ट्रैक करना होगा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक डेट फिक्स कर लीजिए आइदर अगर आपकी मंथली इनकम आ रही है तो फिफ्थ तक आप सारे खर्चे एक साथ पे कर दीजिए अगर आपको वीकली या फोर्थ नाइट पे वंस इनकम मिल रही है तो आप हर खर्चे को डिवाइड कर लीजिए कि पहले वीक में मुझे ये ये खर्चा करना है सेकंड में ये या आप एक डेड लिख लीजिए इस डेट को मुझे ये पेमेंट्स करनी है एंड नोट एड डाउन एट अ प्लेस जहाँ आप ट्रैक कर सकें इससे आप लेट फी से बचेंगे तो ये तो बात हो गई हमारी फिक्स्ड एक्सपेंसेस की जहाँ हमारा कम करना बहुत मुश्किल है दूसरी बात करते हैं हम वेरिएबल एक्सपेंसेस की वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी वो खर्चे जो आप एस्टिमेट तो कर सकते हैं कि लगभग इतना खर्चा होगा बट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते एवरी डे थोड़ा थोड़ा खर्च होता रहता है जैसे कि दूध सब्जियाँ फ्रूट्स ग्रॉसरी ये सब चीज़ें तो अगर आपको अभी तक नहीं आइडिया कि आपका लिविंग एक्सपेंस कितना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले एक महीने जहाँ जहाँ खर्चा कर रहे हैं उसको लिखते जाइए एंड एस्टिमेट लगाइए कि आपका मंथली बजट कितना बनता है फिर हम बात करेंगे कि उसको सेव कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रा कर दूंगी जिसके थ्रू आप अपने फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसिस मेनटेन कर सकते हैं अब हम बात करते हैं हाउ टू यूज दिस मंथली एक्सपेंडिचर इन द एंटायर सिनारियो आपका फिक्स एक्सपेंस मोरोलेस फिक्स ही रहेगा वेरिएबल एक्सपेंस में हो सकता है थोड़ा बहुत सेव कर ले। लेकिन इन दोनों का अमाउंट हम मान रहे हैं यहाँ पे टोटल इज ट्वेंटी थाउजेंड इस ट्वेंटी थाउजेंड खर्चे के बाद आपके पास बच रहे पंद्रह हज़ार ये पंद्रह हज़ार का अब हमें क्या करना है तो हम जाते हैं स्टेप नंबर थ्री पे अब हम आते हैं स्टेप नंबर थ्री यानी सेविंग स्लैश इन्वेस्टमेंट पे तो हम इंडियन से बहुत बड़ी गलती करते हैं हम सोचते हैं पहले अपना पूरा खर्चा कर लें अगर कुछ पैसा बचेगा तो सेव करेंगे नहीं भी बचेगा तो अगले महीने सेव करेंगे तो मैं आपको बोलूँगी आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए अपनी सैलरी में से लिविंग एक्सपेंस को माइनस कीजिए बाकी जो अमाउंट बच रहा है उसमें से सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट निकालिए तो हमारे एग्जाम्पल में बच रहा था पंद्रह हज़ार रुपये अब पंद्रह हज़ार में से मैं कम से कम दस हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाहूँगी नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वेयर टू इन्वेस्ट तो कहाँ इन्वेस्ट करना है इसके लिए मैं आपको बोलूँगी आप इन्वेस्टमेंट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कीजिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी होना चाहिए आपका एक इमरजेंसी फंड भगवान ना करे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए नौकरी चली जाए या फिर आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाए तो आपके पास पैसा सेव्ड होना चाहिए ताकि आप अपना घर आराम से चला सकें कितना पैसा कम से कम सिक्स टू एट मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस लिविंग एक्सपेंसेस जो हमने अभी कैलकुलेट किए थे तो ये आपका एक डेढ़ साल में तैयार हो जाना चाहिए इस हिसाब से प्लान करके आप इमरजेंसी फंड में कुछ पैसे जरूर डाल दीजिए सेकंड है आपकी शॉर्ट टर्म सेविंग्स शॉर्ट टर्म सेविंग्स आपको ड्रीम से गोल्स पूरे करने में हेल्प करेगी जैसे कि अगर आपको कोई नया वहीकल लेना है या फिर आपको कहीं घूमने जाना है तो इसके लिए आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाते जाइए और जैसे ही आपका पैसा उतना इकट्ठा हो जाए तब आप अपना वो सपना पूरा कर सकते हैं तो इसके लिए आप इस पैसे को सिर्फ रखें नहीं बल्कि एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ से आपका पैसा सिर्फ बचे नहीं बल्कि बढ़े भी थर्ड है आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स आपकी रिटायरमेंट का प्लान या आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फंड या आपके इंश्योरेंस ये सभी चीज़ें आएंगी आपकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर हम एक अलग से
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा चलिए अब हम देखते हैं हमारा ओवरऑल प्लान कैसा दिखता है हमने सैलरी ली थी थर्टी फाइव थाउजेंड इसमें से हमारा लिविंग एक्सपेंस था बीस हज़ार निकालने के बाद हमने इन्वेस्टमेंट किया दस हज़ार का उसके बाद भी हमारे पास पाँच हज़ार रुपये बच गए तो ये पाँच हज़ार आप किसी भी और खर्चे में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मूवीज़ रेस्टोरेंट्स पार्टीज़ शॉपिंग या किसी को गिफ्ट देने हो तो ये पैसा आप आराम से बिंदास खर्च कीजिए अगर आपको लग रहा है पाँच हज़ार बहुत कम है तो याद रखिए आपके पास एक शॉर्ट टर्म सेविंग भी है जो आपके कुछ सपनों को ज़रूर पूरा करने में हेल्प करेगी आप बजट बनाना सीख तो चुके हैं बट अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें कहाँ लिखें कैसे मेंटेन करें और कैसे ध्यान रखें कितना खर्चा हुआ इसके लिए मैं लेकर आ रही हूँ पार्ट टू और हाउ टू मेक अ बजट तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले संडे वो वीडियो देखना मत भूलिए थैंक यू सो मच